欢迎大家来到东方译文频道。影片制作艰辛，请大家抬手点赞订阅，支持我们做更好的节目。今天我们要讲述的是一个根据真实新闻事件改编的灵异故事。这件事当时非常轰动，大家应该都有所耳闻。在这里先留个悬念，让我们跟着主人公的视角，逐渐进入那个冰冷的世界。冯宇是一个普通的上班族，每天早上起床洗漱完毕就开着车去公司。他的生活平淡无奇，没有什么特别的事情发生。直到有一天早上，他遇到了一件让他毛骨悚然的事情。那天早上，他像往常一样起床，走到阳台上，对着太阳伸了个懒腰。可就在这时，他发现了一个不可思议的现象：他的影子竟然出现在了他的身前。风雨想不通为什么自己的影子会出现在身前，他以为是眼花了，就赶紧回到房间洗了把脸，然后再出来看。可是他的影子还是在他的身前，一点儿也没变。风雨试着摇了摇头，甚至用手指了指自己的影子，可影子却一点反应也没有。风雨感到一阵恐惧，他不知道自己的影子是怎么回事，也不知道该怎么办。他只好快速收拾了一下，匆匆上班去了。一整天，冯玉都心神不宁，工作也出了好几个差错。他总觉得自己的影子有什么不寻常的地方，但又说不出来。他想和同事说说这件事，可又怕别人笑话他神经兮兮，只能憋在心里等着下班回家。可是当晚下班后，冯玉又遇到了更加诡异的事情。他开着车回家的路上。经过一个路口时，他下意识地看了看地上，他惊呆了，他的影子竟然站在了左边。风雨不敢相信自己的眼睛，他开住车，但是自己的影子怎么会站在路边呢？他试着转了转身或者动了动头，可是影子却一动不动，就像一个雕塑一样。风雨发现影子的手正指向左边的路，这个路口有两条路都可以通向风雨的住处。但他平时都走右边那条，冯宇心里一惊，难道影子是在告诉他什么？他突然有了一个奇怪的念头，要不要顺着影子指的方向走去，看看会发生什么？他想了想，决定试一试。于是他便开住车朝左边的路走去，一路上也没有什么特别的事情发生。冯宇觉得有点失望，也有点庆幸。他以为自己的影子是在帮他避开什么危险，可是看来并没有什么危险，也许只是自己多心了。可就在这时，他的手机响了，是一个同事打来的：“冯宇，你在哪儿呢？我们刚刚走了右边那条路，结果遇到了一场大车祸，现在路上都堵死了，你是不是也被堵在路上了？”冯宇听了同事的话，吓了一跳，原来他刚刚走的那条路竟然发生了一场大车祸。如果不是影子指给他看，他现在可能也被堵在路上了。风雨忙和同事解释了一下，说自己走了另一条路，已经到家了。挂了电话后，风雨心里却有一种莫名的感激。他想起了那个神秘的影子，风雨心中竟然有了一丝感谢。从那以后，风雨的影子再也没有出现过一场。风雨也渐渐忘了那件事，只是偶尔会想起来，觉得很奇怪。有几次，他想和别人说说这件事，可是又怕别人不相信或者嘲笑他，他只能把这件事当做一个秘密藏在心里。可是就在几天后，冯宇又遇到了一件更加诡异的事情。那天晚上，他下班后已经九点多了，他走到社区门口时，突然发现自己没有影子了。他仔细看了看四周，发现不远处有一个影子正朝着旁边的一条路走去。那个影子没有人陪伴，就像一个独立的存在一样。冯宇心里一惊，难道那个影子就是自己的影子？冯宇想不明白，为什么自己的影子会脱离自己独自行动？他想知道影子到底想干什么，于是跟着影子走了过去。影子走得很快，冯宇也不敢落后。影子转了几个弯，最后走进了一条胡同。胡同里很黑。两边都是一些破旧的老房子，风雨跟着影子走到胡同的尽头，却发现影子已经消失了。他回头一看，自己的影子又回到了自己的身后。
他做了几个动作，影子也跟着动，一切都恢复了正常。风雨不明白影子为什么要把自己带到这里来，难道这里有什么秘密吗？就在这时，他闻到了一股香味，有人在烧纸钱。风雨寻住香味走过去，发现胡同左边有一户人家正在烧纸钱，那是一对中年夫妇，都穿着黑色的衣服，一边哭泣着。一边把纸钱和元宝扔进火盆里烧，冯宇好奇地问：“大哥大姐，这么晚了，你们怎么还在烧纸钱呢？”中年女人抬起头来，眼泪汪汪地说：“我们就在这街边这里做小生意，现在刚打烊。我女儿去年在店门口傍晚过马路被车压了，今天是她的忌日，所以我在店铺门口给她烧点纸钱。”冯宇看了看夫妻俩背后街边的店铺。是一间很旧很小的平房，门面大门开着，里面很简陋，墙上挂着一家的合影。那个女孩应该就是夫妇俩的女儿了。店面虽然很小，虽然很简陋，但照片上的一家三口却笑得那么灿烂。风雨看了看合影上的女孩，突然觉得有点眼熟。她想起了一年前发生的那件事。风雨想起了一年前的那个夜晚。他开车经过这条小路，正好看到一辆面包车撞倒了一个女孩，然后逃之夭夭。冯宇赶紧下车去看，发现那个女孩已经倒在血泊中，伤势很重。冯宇心里很害怕，不知道该怎么办。他想报警，可又怕远景会怀疑他是肇事者。他想救人，可又怕那个女孩死了自己会背上黑锅。想了想，决定还是赶紧离开。就这样，他开着车匆匆逃离了现场。就在他离开不久，又有两辆车分别从两个方向开过来，没有注意到地上的女孩，也没有减速或停下来，直接碾过了他的身体。这一幕被附近的监控摄像头录了下来，后来成为社会新闻的焦点。据报道，那天晚上，在女孩被撞后的十多分钟内，有数十名行人和车辆经过现场。但无一人停下来施救或报警，直到女孩的父母从自家店铺出来，发现女儿躺在血泊中时，才惊慌失措地呼喊和求助。可惜，当时女孩已经没有了生命迹象。根据视频分析，如果被撞后及时施救，这个女孩并不至于遭此厄运，更不会遭到二次、三次碾压。风雨无法忘记那个夜晚，她站在那个女孩身旁。瞳孔、怯懦、流动的鲜血一点点蔓延向他的脚，他赶紧退后，生怕沾上一点点。红色的鲜血渗入地面，渗入了他的银子。事后，他的心中充满了自责和恐恨。他曾经试图安慰自己：“这不是我的罪过，我只是偶然经过，与我无关，找那些肇事者去算账吧。”事后。沉重的生活压力和繁重的工作，让冯宇连自责都没有时间和精力。没多久，这事就在冯宇的脑中烟消云散了。可是，当他目睹夫妇俩在给女儿烧纸时哭泣几天，冯宇才真正感受到了他们的心碎和绝望。那是一出多么惨烈的人间悲剧啊！冯宇的心里一阵刺痛和惊恐，他突然领悟了影子的意图。冯宇想起了前几天发生的那些事情，影子也许就是那个女孩的灵魂，她想要报复自己和那个肇事者。她先是利用影子指路让冯宇信任她，然后再利用影子带路让冯宇走到这里。那天晚上，如果不是影子指给他看，他就会走右边那条路，结果就会遇到车祸。今天晚上，如果不是影子带着他走。他就不会来到这里看到夫妇烧纸祭奠的场景。影子想要让冯宇知道自己的罪过，冯宇心里一阵后悔和恐惧。他不知道该怎么办，也不知道影子还会做什么。他只能对夫妇俩说了几句安慰的话，然后匆匆离开了胡同。一路上，冯宇提心吊胆，生怕影子再出现什么异常。可是，一直到回到家里，也没有什么事情发生。冯宇松了一口气，但心里却一直不安。他想起了那张照片里的那个女孩，那双眼睛仿佛在诅咒着自己。冯宇心里一阵悲哀和愧疚。
。如果当时自己能够勇敢一点，或许那个女孩真的还能活下来。随后的这段时间，冯宇开着车谨小慎微，生怕发生什么意外。越是紧张，越是容易出事。今天，刚出小巷没多远，一辆大货车紧贴冯宇的车驶过，差点剐蹭。幸亏刚才及时踩住了刹车，正当他松了一口气的时候，后方突然传来了一阵尖锐的刹车声。冯宇回头一看，一辆面包车直冲自己的车撞过来，那辆面包车竟然和一年前撞倒女孩的那辆车一模一样，那车子仿佛失控了，直直朝冯宇的车冲过来。冯宇甚至还来不及做出反应，在一声震天的撞击声中。只觉得身体失去了重心，接着，连人带车一起冲破护栏，坠向了江面。下落的过程是如此缓慢，风雨的一声像幻灯片一样逐帧闪过他的脑海。最后，他看到了那个女孩，甚至听到她说：“我好想活着。”风雨看着越来越近的江面，他明白了，今天就是他的结局了。他非常后悔当时事不关己、高高挂起的心态，可是现在，一切都完了。道德的示范，价值的迷失，会让社会中每个个体都付出沉重的成本。覆巢之下，安有完卵？谢谢大家收看收听，本集已经播放完毕。节目制作不易，新频道经营困难，恳请大家点赞、订阅和支持。